vision. And we're coming for you. E aí, galerinha, sejam bem-vindos. Aqui é o Procops. Galera, o vídeo de hoje é sobre XP, tá? É, esse método aqui é o método mais rápido e fácil de se ganhar XP, tá? Não é comboio, não é ponto de controle, tá? É XP, tá? E o outro, é, em outra dificuldade também, é loot, tá? Esse método aqui do ápice, tá? Vocês que sabem, né? Já conhecem, né? Mas é, é meio complicadinho de explicar. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui com a galera. para mostrar para vocês, tá? Como é que se faz para chegar nesse, nesse andar do loot, tá? Geralmente, a gente sempre vai no andar 10. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vem aqui na opção do elevador, tá? Você coloque no desafiante, é XP, tá? Se você quer XP no desafiante. Se você quer um loot bom, você coloca no heróico. E as diretrizes, tá? Você acione todas as diretrizes menos o habilidades reativas, tá? Acione todas menos ela, porque ela vai quebrar o esquema, tá? Então, façam isso aqui, ó. Ative todas as diretrizes. XP. É desafiante, tá? E um lootzinho melhor é no heróico. Só que tem um problema. Se você é, tem um, é um determinado layout, tá? Para você conseguir fazer esse esquema. Eu vou entrar agora no grupo do, 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 do agente, tá? Que já está no layout. Se o cenário que eu for mostrar agora não for o mesmo que você... Se você entrar no, no, no elevador agora e chegar no andar 10, tá? Então, não é esse layout. O que é que você faz? Você abre o mapa, aperta... Vai, a, porque eu estou no saguão já, tá? Então, vai aparecer para você apertar F para você ir para o saguão. Aí, você volta para o saguão, vem no elevador e vai de novo. Por, até você conseguir o layout tá? é, do esquema. Então, eu vou entrar no grupo aqui do agente. Tá, galera? Ó, esse tá, é o andar... Do layout, tá? Pra você... Como é que eu posso dizer? É o mapa, tá? É o mapa per... é o certo. Porque assim... Se você vier no andar 10 aqui... O mapa vai ser 1. Se você vier de novo... Pode ser que não seja mais o mesmo mapa, tá? Tipo, então tem vários andares diferentes... Com vários layouts diferentes. Então, o layout certo pra fazer o esquema do andar 10, tá? É esse daqui, ó. Você sai... Tem caixa aqui... Caixa aqui... Caixa ali... Ó... O númerozinho do andar 10 ali... E esse cenário aberto aqui, ó. Gravem esse cenário, tá? Eu vou fazer várias runs aí, tá? Fazendo o esquema de ganhar XP. E vocês prestem atenção no cenário, tá? Vocês têm que decorar esse cenário aqui, ó. Essa entrada aqui, ó. Tá? Decorem essa entrada aqui, tá? Pra poder fazer o esquema do XP ali no cenário fora. Então, galera. Aqui vocês vão ver, tá? A visão do cara do Eclipse, tá? Eu vou mostrar para vocês a build é, do médico. No final do vídeo, eu vou mostrar para vocês a build do médico. Tá? Eu vou mandar uns prints, né? deixar os prints na verdade. A build do médico, a build do eclipse e as duas builds tá? de aparelhos com a, a, para ficar ali na porta, para correr direto para a porta. Então, bora ver a visão do eclipse e o que, é que vocês vão fazer. Ó. Primeiro, vocês têm que ter a arma. Tá? Não, não tem que ter, né? Mas ajuda. A arma nomeada tá, do olhar perpétuo, que é uma MK17 nomeada. Porque ela aumenta o dano e a duração de qualquer efeito que você aplica. Tá? Então as, primeiras, as habilidades que você vai usar aqui tá, é Stick de Fogo tá, e o Lançador de Fogo. Então o primeiro que você vai fazer. Para você garantir que o tiro vai acertar no NPC, você, primeiro, você pode mirar com a arma. Ou você pode mirar com a própria Stick Bomb, tá? Aí é, vai de você, você escolhe. Então você atira, mira nele. No NPC mais fraco que seja, para poder ele morrer rápido e transferir tá, o efeito rápido. Você atira a stick nele. E logo em seguida, antes de detonar a stick, você atira com a perpetuação. Para quê? Para quando o alvo transferir o fogo, transferir com a perpetuação. Porque se você primeiro der, se você primeiro der o tiro... E depois jogar stick, só aquele alvo ali vai pegar a perpetuação, tá? Então você primeiro joga stick, antes de detonar stick, deu um tiro na cabeça dele, ó. 
E aí você espalha a perpetuação tá? no, nos inimigos ao redor. Todos eles pegaram fogo e tudo. Então é isso. Ó. E aí logo em seguida, tá? matou esses NPCs aqui, tá? tem um macete aqui que os moleques aqui descobriram. Ah, mas vai sair um boss para copas, ele sai em qualquer lugar aleatório. Não, tá? É garantido, não é, não é chance, é garantido que o boss sempre sai na porta que todo mundo tá olhando. Tá? Os moleques aqui jogaram bastante e descobriram isso. Que você olhando para a porta, o boss sai naquela porta. Então se todo mundo estiver olhando para aquela porta, o boss vai sair naquela porta. Quando é que o boss sai? Quando os inimigos que você acabou de jogar stick morrem. Tá? Então, jogou a stick, não fica olhando, esperando eles morrer. Já vira para essa porta da direita e fica olhando para lá que o boss vai sair lá, tá? E é garantido isso. E aí, ó, vocês ficam, joga, joga o lançador tá? é, de fogo lá. Por quê? Porque, às vezes, o boss ele sai correndo da porta. E aí, ele passa direto pela corrosão, tá? Do pessoal que tá jogando corrosão lá. Então, você joga um, um de fogo lá. Apesar de lá perto ter um barril de fogo, tá? Mas, claro, você jogando um lançador de fogo já ajuda também. Aí o boss não sair correndo, tá? Ele vai pegar fogo e vai ficar ali tentando apagar o fogo e tomando dano da corrosão. Ó. Simples e fácil, ó. Fez esse serviço de matar o boss, tá? O Eclipse já pode se matar, ó. Stick na parede aí, ó. Pô, se mata, tá? Então, essa é a mecânica do Eclipse. Aqui, galera, na primeira run, tá? É, dos corrosivos da porta... É que eu vou mostrar para vocês o que eles fazem, tá? É, os corrosivos da porta, que eu digo, são dois caras. Full build amarela. Com dano de habilidade. E duração de habilidade nos mods, tá? Eu vou mostrar também para vocês ainda a build. Lá no final do vídeo. É, os dois vão com colmeia, tá? Vespa e corrosão. Tá? O lançador químico de corrosão. Só que os dois vão ter funções diferentes. Um deles, tá? Que no caso aí sou eu. Eu estou com a luva weapon para poder dar sobrecarga. Enquanto o outro, ele vai só jogar a, a colmeia dele em um local específico, ó. É, essa é a run, quando não tem, como não vai ter sobrecarga toda a run, né? Porque a sobrecarga vai ficar reativando. É, quando não tiver sobrecarga, vocês vão fazer isso aqui, ó. ó um deles, tá? Vai jogar a vespa ali no meio, tá? Bem aqui no meio, ó, onde tem os NPCs, para ajudar tá, a matar os NPCs o mais rápido possível. Ele, ali onde o cara tá pegando fogo, ó, o primeiro NPC pegou fogo, ele vai jogar a Vespa ali, para ajudar a matar. Enquanto o outro, né, no caso que sou eu, eu vou jogar a Vespa na porta, que é para já prender os inimigos e também, claro, ajudar a matar. E aí você já fica jogando o lançador corrosivo. Ó. Lançador corrosivo em todo lugar, ó, eu jogo nas beirinhas, porque caso algum inimigo fuja, né, ainda tem a corrosão ali para pegar nele. Ó, os NPC nem saem da porta, ó, morre tudinho e eles sempre nascem nessa porta aí. Como eu já falei na, na gameplay anterior que foi do Eclipse, né? É, basta olhar para essa porta, todos né, olharem para essa porta que o boss vai sair aqui. E aí se mata, tá? Então eu vou deixar aí para vocês o resto da gameplay. É, para vocês verem o decorrer, o que é que eu vou fazer. Então galera, como vocês viram aí, tá? É bem fácil e rápido, velho. Eu vou postar na tela aí mais ou menos a quantidade de XP, ou vocês devem. Vocês podem ter visto aí também, né? A quantidade de XP que ganhou, tá? 
Queria agradecer os agentes aqui, ó, o do Felipe, o God e o Daça, tá? Que estão ajudando aqui a fazer o vídeo. É, e o pessoal aqui do clã, tá? O clã do GDE, tá? Então, muito obrigado aí a eles, tá? Que se disponibilizaram a gravar o vídeo aqui. E, né, fazer as mecânicas, fazer a, a run aqui de, de XP. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado aqui aos agentes, muito obrigado aí a todo mundo que está assistindo. Não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever. Eu vou ficando por aqui e valeu!